cards mo yun po sa ating lahat. At lalo na po sa mga maaagang gumigising uh, araw-araw para makinig sa salita ng Diyos at mag-pray. So, ito na po yung ating day 5 or last day na po ng ating uh, um, prayer and fasting. So, sa lahat po ng uh, naging consistent at naging faithful uh, sa pagpipray at pagpapas, uh, ang Diyos na po ang mahalang magpala sa inyo. At nawa, lahat ng mga prayers natin since day 1 ay tugunin ng Panginoon. Um... Pero ina-encourage pa rin namin kayo na kahit tapos na pa yung prayer and fasting natin, uh, patuloy pa tayong uh, mag-pray uh, hanggang makareceive pa tayo ng mga testimonies of uh, answered prayers. So sa lahat din po ng may mga prayer re- requests pa, isend lang ninyo ang inyong mga requests sa kahit anong social media ng CNCC and we will continue to pray. For your, for you and your uh, prayer requests. So, in umaga, nawa ay uh, samahan niyo ako sa pag-aaral pa ng uh, salita ng Diyos. And uh, I pray that uh, gamitin ako ng Panginoon na mag-share sa inyo ng magandang balita, ng encouragement, ng inspiration sa um, huling araw ng ating prayer and fasting. Okay? So, ang uh, napili ko pong i-share ngayong umaga ay ang prayer ni Nehemiah na matatagpuan natin sa Nehemiah 1, 5 to 11. Okay, um, pero siguro bago natin um, araling yung prayer na ito, siguro i-review muna natin ang story ni Nehemiah. Okay, so, si Nehemiah po um, ay isang cupbearer to the king. Uh, isa siya sa mga um, pinagkakatiwalaan ng king uh, nung panahon niya. Okay, so, nung time niya, ang hari po ay si King Artaxerxes at siya, uh, katulad po ni na Daniel na pinag-uusapan natin nung Sunday, pinag-usap, ah, tinuro sa atin ni uh, Pastor Arnel on Sunday, uh, isa siya sa mga captives then na Jew uh, ng mga Babylonian. So, nandun po siya sa Babylon at the time. And, uh, siya po ay uh, uh, may mataas na posisyon na uh, at siya nga po ay is, isang cupbearer to the king. Okay, so, nung time na yun, um, uh, nung time ni Nehemiah, may mga um, nakatakas from captivity of the Babylonians at meron din nakasurvive at sila nga po ay nasa Jerusalem na at the time. So, um, so may mga Jews na sa Jerusalem nung panahon ni, uh, um, Jeremiah, uh, ni Nehemiah. Okay, so uh, itong time na to, um, Merong burden na binigay si Lord kay Nehemiah uh, nung uh, narinig niya na ang mga uh, kapwa niya hudyo na nandun pa sa Jerusalem ay nasa great distress. Ano, nasa, may matinding pinagdadaanan, sabi nga nang nagbalita sa kanya. And that um, yung walls of uh, Jerusalem ay... Uh, it's been broken down and it's bur- it has burned um, it has burned with fire sabi nga sa Nehemiah 1 the gates are burned with fire um, so ito pong uh, walls of Jerusalem actually ilang beses na po nitong itry rebuild kung mabasahin po ninyo yung Ezra uh, may mga may mga nagtry na din po uh, na i-rebuild ang wall of uh, Jerusalem. Pero makikita pa natin dito sa um, sa sa sinasabi sa Nehemiah na that hindi pa rin po na-rebuild so it's still broken down. So mukhang hindi po naging uh, successful itong mga nag-try na mag-rebuild ng um, walls of Jerusalem. So 
Kaya, um, um, masarap aralin yung prayer ni, um, ni Himaya kasi makikita natin sa kanyang story po na naging successful siya. In fact, um, naging um, happy ending po yung uh, yung uh, um, yung happy ending po si Nehemiah dahil makikita natin na sa end ng story ng kanyang um, story ay naging uh, matagumpay siya at nagawa niya kung ano yung uh, pinapagawa sa kanya ni Lord. Okay? And, uh, uh, but yung uh, uh, gusto natin i- pag, uh, ang pag-aaralan natin ngayong umaga ay yung prayer niya dun sa Nehemiah 1, 5 to 11. Okay? So, eto pa yung sinasabi ng uh, Bible. I said, I beseech you, O Lord God of heaven, the great and awesome God, who pre preserves the covenant and loving kindness for those who love him and keep his commandments. Let your ear now be attentive and your eyes open to hear the prayer of your servant, which I am praying before you now, day and night on behalf of the sons of Israel your servants confessing the sins of the sons of Israel which we have sinned against you I and my father's house have sinned we have acted very corruptly against you and have not kept the commandments nor the statutes nor the ordinances which you have commanded your servant Moses Remember the word which you commanded your servant Moses, saying, If you are unfaithful, I will scatter you among the people. And if you return to me and keep my commandments and do them, though those of you who have been scattered were in the most remote, remote part of the heavens, I will gather them from there and will bring them to the place where I have chosen to cause my name to dwell. They are your servants and your people, whom you redeemed by your great power and by your strong hand. O Lord, I beseech you, may your ear be attentive to the prayer of your servant and the prayer of your servants who delight to revere you and make your servant successful today and grant him compassion before this man. Now I was the cupbearer to the king. So, yun po yung prayer ni uh, um, Nehemiah okay so kung kayo po ay uh, katulad ko na nag uh, naging Sunday school uh, nag umpisa po sa Sunday school um, maalala nyo mga panahon namin siguro I don't know pag um um naalala pa ng mga bata ngayon yun that pinag-aralan natin na the prayer should be composed of yung tinatawag nilang acts adoration confession, thanksgiving and supplication so kung titignan nyo aaralin nyo yung uh, um, prayer na ito ni Nehemiah nandun lahat yung um yung mga parts na yun, no? meron siyang adoration, meron siyang confession, at uh, pasalamat siya, at sa ay uh, humingi, Sin sinabi na niya yung petition niya sa Panginoon. So, itong ating pag-aaralan, ay yung prayer ni Nehemiah, uh, masasabi ko nga na dahil uh, uh, sa pagiging successful uh, ng story, ni uh, Nehemiah. It's one of the powerful prayers in the scripture and uh, the powerful prayer of Nehemiah. So, bakit nga ba naging powerful na prayer yung uh, prayer ni Nehemiah? Para sa ito yung nakita ko dito, no? number one is that he acknowledged God's awesome power and sovereignty. 
So, doon pa lang po sa umpisa ng kanyang prayer, makikita natin na he in-acknowledge mo na niya ang Panginoon. No? Sabi nga niya is, O Lord, God of heaven, the great and awesome God, who preserves the covenant and loving kindness for those who love Him and keep His commandments. So, uh, ina-acknowledge po niya yung uh, pagiging uh, makapangyarihan uh, na uh, great, sabi nga, great and awesome uh, God. Ano. So, um, ang nakita ko dito is he is uh, Nehemiah humbled himself um, in the presence of God. Ano, um, talagang um, pinakita niya at in-acknowledge niya na Lord, you are um, ikaw yung uh, powerful, ikaw yung I mean, great God. At alam ko na you also um, uh, ano sabi niya dito, you are um, you keep parang pinipreserve mo, you keep the covenant. May covenant uh, kayo ng Panginoon. Si Lord will keep or will preserve that covenant. No? And so, parang in a way sa sabi niya, you are a promise keeper. Promise keeper uh, ang Panginoon. And so, ano ba yung uh, nakita ko dito na uh, ginawa ni Nehemiah is that he was also uh, very uh, honest habang kinakausap niya ang Panginoon. Um, ito nga, sinabi naman niya na I and my father's house have sinned. Sabi niya, ito kinoconfess ko na po ang sins ng uh, Israel. Alam ko na nagkasala kami sa iyo. Ako mismo, sabi niya, ako mismo. Um, I have uh, sinned against you, me and my father's house, sabi niya. So, mm, minsan, praying, praying nga po is talking to God, no? A God who sees everything, alam, who's all-knowing. So, in fact, uh, alam naman na niya yung pagpapray mo. Alam din niya kung ano yung motives mo for praying. So, there's no reason po na um, mag, mag, uh, ikaw ay mag, uh, mag-invento or magsinungaling sa kanya because alam na niya. He already knows. So, uh, dito makikita natin yung honesty, yung humility um, na uh, ni, ni Nehemiah and that he acknowledge nga po yung, uh, uh, yung sovereignty at yung power ng Panginoon. And he surrendered to God's will. Kung mga parang sinurender na niya uh, yung um, kung ano man po yung magi- nagsurrender siya sa kung ano po yung magiging answer ni Lord sa prayer. So, makita natin yung um, he came to God boldly, ano, but uh, hindi po arrogant. Very bold lang. And uh, uh, sinabi niya kay Lord na um, sana pakinggan mo yung prayer ko. Um, sana ay uh, ma- makinggan mo yung prayer ng mga servants mo. Ito nga po yung mga kasama niya. O yung mga kapatiran niya sa, sa Jerusalem. Okay, so aside from that, um, sa person na kita ko nga is yung asking for forgiveness of his sins. Um, isa sa mga uh, ginagawa natin when we come in God's presence actually is to purify ourselves. So, we uh, uh, before we pray to God, we come to uh, God in prayer. No? Ina-examine muna natin, sinesearch muna natin yung mga sarili natin. Meron ba akong uh, unconfessing? Meron ba akong uh, kasalanan? Because gusto mo na maging um, maging pure uh, pure uh, ka when you come to God in prayer or you're clean. So, that's why, uh, katulad ni Nehemiah, when we start to pray, uh, humingi din tayo ng 
ng kapatawaran sa ating mga naging kasalanan, sa mga kasalanan natin upang maging uh, uh, clean and pure yung heart natin para makita ni Lord yan and uh, di ba nga God answers the prayer of the righteous so dapat uh, ma, ma, mag, mag, mag-confess, mag-acknowledge mo na o na is you acknowledge that you have sin and then uh, i-confess na natin itong mga sins nito sa Panginoon at tumingi tayo ng kapatawaran so isa yun sa nakita ko sa prayer ni Nehemiah and then number three uh, accept the responsibility that comes with the prayer so when you pray for something uh, expect mo na uh, meron talagang kalakip na action when you pray, like for example, mayroon ako nabasi sa, sa Facebook, sabi niya, isa kang um, uh, chain smoker, habitual drinker, at uh, ikaw ay uh, nagdadasal sa Panginoon para sa good health. So, <laughs> di ba? Parang, when, when you ask for something, meron po siya talagang kapalit na action or mag expect ka na na ikaw ay may kailangan gawin. So, when um, Nehemiah prayed for this, no, he prayed for uh, actually na sana, uh, tayo mo sabi na dito sa huling uh, prayer niya is um, make your servant successful today and grant him compassion for this man. So, kakausapin niya kasi ang king Ah, si King Artaxerxes. And uh, kung uh, familiar kayo sa history ng hindi pala history, kung familiar kayo sa culture nung panahon ni Nanimay, alam natin na uh, napakahirap po na um, to come before their king. Ano, um, yung uh, dapat yung king ang magsabi na lumapit ka, hindi ka pwede basta mag- lumapit sa king at hindi rin pwede na magsalita ka na hindi ka tinatanong. And uh, um, so considering itong mga ito, no, uh, nagpipray talaga si um, Nehemiah ng, ng, uh, ng siguro courage na makausap niya yung king opportunity na makausap niya yung king and syempre yung mga uh, plans niya na um, na 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 i-rebuild yung wall so ito nga po yung mga uh, pinagpe-pray niya so marami siyang plans marami siyang gustong gawin uh, hiningi niya muna pray, pray niya muna sa Panginoon and then na uh, um, he is ready to serve uh, God kung ano man po yung sasabihin sa kanya na um, action para sa prayer na ito. So, ganun nga po yung, kunwari, we pray for compassion. Ano, we pray na we become compassionate. So, pag binigyan po tayo ng opportunity ni Lord na maging compassionate, na uh, if you pray na sana Lord, turuan mo ako maging com- um, turuan mo ako maging compassionate. So, if if, uh, if an opportunity comes para uh, maging compassionate tayo, let's take that opportunity din na maging compassionate. So, yan po yung uh, mga natutunod ko sa prayers ni Nehemiah. And uh, uh, masarap po na isipin that when we pray, the Lord listens and the Lord answers our prayers, you know, and so eh, sana kung tayo ay magpapray uh, ganito po yung uh, uh, sundan po natin yung how um, Nehemiah prayed para po um, bigyan tayo uh, ng kasagutan po na uh, maging uh, successful din yung ating mga prayers maging effective din yung ating mga prayers so Yun lang po, and sana po ay may mga natutunan kayo uh, ngayong umaga. So bago pa tayo maghiwaiwalay, uh, pagpipray po natin and let's learn from from uh, Nehemiah ano, uh, kung paano po tayo magpipray. Heavenly Father, the creator of heaven and earth, 
We know how sovereign you are, O God. We acknowledge, Lord, your sovereignty over everything, O Lord, over our lives, over our prayers. And uh, we know, O Lord, that you are our provider, you are our healer, and you are almighty. And you are um, God who is in control, God who is... Uh, who sits on the throne. So, Lord, um, we come to you, Lord, and uh, we ask for forgiveness, Lord. Search our minds and search our hearts, O God. Kung may nakikita ka pong um, karumihan or iniquity sa aming mga puso at isip, O Lord, we come to you and ask for forgiveness. Lord, we have sinned against you. You know our sins and we ask for forgiveness, O Lord, uh, sa lahat ng mga kasalanan namin, Lord. Um, and again, we thank you, Lord, sa answer mo sa mga prayers namin. We thank you, Lord, for our lives. We thank you, Lord, for giving us good health. We thank you, Lord, for the provision. We thank you, Lord, for sustaining us. Thank you for your grace that has been sufficient for us. Maraming maraming salamat po, Lord, at hindi mo kami pinapabayaan at patuloy mo kami dinadirect at ginagahid sa aming uh, mga araw-araw na buhay. We also ask you, Lord, na sana patuloy mo po sana kami uh, i-direct, patuloy mo sana ng um, Uh, patuloy mo sana kaming uh, gabayan sa aming uh, mga decisions, sa aming mga trabaho, sa aming uh, buhay, O oh Lord. Uh, thank you, thank you, because we know that uh, you are also in control and uh, you reign over our lives. So Lord, uh, this morning, uh, nawa, uh, uh, kami po ay uh, Uh, patuloy na nagpipray para sa aming bansa, para sa uh, uh, pagbangon sana ng ekonomiya ng bansa namin, tulungan mo ang mga leaders namin upang sa mga desisyons na gagawin nila ay makakabuti talaga sa aming uh, uh, ekonomiya at sa aming bansa. We pray specifically po sa mga frontliners, sa medical frontliners na nahihirapan na ngayon Uh, na wa Lord ay uh, um, bigyan niyo pa sila ng kalakasan encourage niyo pa sila uh, i-bless i- yung kanila mga mental health uh, i-protect niyo po sila sa sa virus na ito sa, na aming uh, pinagtadaanan uh, Lord, i-protect niyo din ang kanila mga uh, pamilya Lord, i-provide mga pangangailangan ng lahat Uh, ng mga frontliners namin, uh, ang mga sundalang nagbabantay sa mga borders, ang, ang mga napoprovide ng pagkain, ang mga farmers. Lord, patuloy mo sana kaming uh, patnubayan at patuloy mo kaming protektahan. Lord, we pray also sa mga uh, ngayon ay uh, nagkakaroon na ng mga mental issues dahil sa mga pangyayari Lord, we pray that you encourage them and, and encourage them uh, you uh, inspire them uh, comfort them oh Lord, na sana ay uh, uh, makita nila pa rin yung uh, goodness or uh, makita sana nila uh, yung reason kung bakit ito nangyayari and uh, magkaroon pa rin ng uh, mas magandang uh, reason para uh, sila ay uh, uh, magpatuloy sa buhay at, uh, at sa kanilang mga ginagawa sa mga nangangailangan sa mga nangailan na trabaho nangailan na financial blessings sa mga nangangailangan ng um, uh, ng uh, comfort sa mga nangailangan ng mga kaibigan, sa mga na, lahat po ng people in need, Lord, uh, sana i-provide mo ang lahat ng kanilang mga needs. Lord, we also pray sa bansang India na ngayon ay uh, uh, patuloy na dumadami yung kanilang mga cases at uh, ang mga namamatay at wala na po silang mga uh, uh, capability, Lord, na tugunan ang uh, ang mga uh, 
may sakit. Lord, we pray for this country. Lord, patubahin mo din ang kanilang uh, government, oh Lord. At uh, upang uh, sila ay uh, uh, makabangon din at mag, uh, makarecover na sana nga po ay uh, bumaba na ang mga cases ng mga COVID-19 din sa kanilang bansa, Lord. Nawa, uh, nawa, Lord, uh, hindi man namin maintindihan because we, your thoughts are not our thoughts and your ways are not your ways. Kung hindi man namin maintindihan kung bakit uh, hindi pa natatapos ang pandemya na ito. Lord, help us to survive uh, and help us to understand oh Lord, kung ano man po yung lesson na gusto mo pa rin matutunan namin sa pandemic na ito. Thank you Lord and nawa ay uh, patuloy mo patumayan ang uh, CHCC at ang leadership ng CHCC, ang uh, intercessory team. And uh, we pray, O Lord, na bigyan mo kami ng wisdom uh, at uh, ang mga plans na uh, sa nabigyan mo ng katuparan. Thank you, Lord. And uh, uh, patuloy po kami uh, sumasamba sa inyo at naniniwala na uh, uh, o oh, Nothing is impossible with you, so we know that uh, our plans kapag uh, kinomit namin sa inyo, uh, we commit our work and our plans to you and our plans will be established. And Lord, we pray na lahat ng nakikinig at uh, lahat ng prayers ng mga nakikinig sa broadcast na ito, kayo na po ang bahalang mag-provide uh, ng uh, answer. According to your will and purpose. Let's pray in Jesus' name. Amen.